，小猫咪，你来了。韩叔叔呢？他呀，说有什么拍照的任务，他去拍照了。移动电话带着他也不接，有什么天大的事情，就不能改天再拍吗？一定要今天就拍。嗯，怎么可以这样呢？我早就跟他约好了。生什么气呀、啊？人家大钟有自己的事业要做，总不能真的都放弃以你为主吧？是啊，亚平啊，你又不是他老婆，只不过是女朋友而已。大钟他人啊，又帅又有钱又有名，排队等着嫁给他的女孩子多的是呢。你总不能让他等一辈子吧？谁要嫁他？就去嫁好了。大钟要是见思谦，我我就随他去好了。可他如果真的和别人交往结婚，你真的舍得？哎呀，管他呢！今天啊是嘉泉的生日，你们一定准备了好多好吃的吧？哎，蛋糕在哪儿啊？小猫咪。蛋糕呢？吃完晚饭以后再吃。我今天过生日，你要送给我什么礼物啊？拿，生日快乐！爸，手机电话。嗯、呃，我不是说了不买这种东西的吗？这样，你以后就可以随时随地找到我啦。我绝不希望养成你不务实的习性。亚平，你要把家权给我和彩梅来教育，就要尊重我们的教养方式。你不要把家权给宠坏了。大哥，一年就一次生日，你不要煞风景嘛。但是好像是你先不尊敬我这个大哥的，你要我怎么样去教育家权？把电话拿过去。不，我都已经送了。行，那听你的。这个生日别过了。世杰，世杰，大哥，我去劝劝他啊！世杰，啊，爸怎么这样？爸好讨厌呐、啊！家泉，这样还怎么过生日吗？没事的，别哭，没关系的，真的没事的啊！家泉，哎，呃，好好好，我也帮你去劝劝你爸爸啊！对对对。哎呀，别哭家泉。要不这样吧，我呢叫你出去吃大餐，陪你逛街，逛个够，好不好？不去不去不去，生日都不过了，大家都别过了。好，不过生日啊，看电视啊。哎，老莫，嘉泉。
，我是真心的。刚刚那些话，我练习了好久，可能说的不太好，可是。可是我真的想娶你。我要是哪里做的不好，你告诉我，让我改。我会做一个让你满意的丈夫。谢谢你，大柱。不是你的问题。大家说的一样，想嫁给你的女孩子，满大街排队的都是。但是我，别但是了，小妈咪，你就别折磨韩叔叔了，是吧？是吧？是啊，是啊，何必呢？可是我真的没有想到。今天会发生这样的事情，嘉泉，今天是你的生日，你怎么可以这样戏弄我呢？要不这样，我们大家先吃生日蛋糕好了，来，先吃蛋糕。对不起啊，大柱。亚萍，我对你是认真的。我们都已经交往五年了，为什么你还是不愿意点头？我只是觉得我们这样挺好的。不，不够好。我希望能够和你成为真正的一家人，希望能够名正言顺的和你在一起。这种渴望彼此的生命紧密结合在一起的感觉，你没有吗？我不会放弃的，我会继续努力，做一个让你愿意托付终身的人。大钟，别这样，其实不是你的问题，我只是。比较喜欢一个人，没关系，我不会勉强你。我先送你回家吧。哎，你自己先回去吧。过一会儿，我想和嘉泉一起去逛逛，就我们母女俩。嗯，那我先回去了。有事打电话给我。好。
果然是他。小猫咪果然偷偷跑来找他，不知道他和小猫咪是什么关系啊？你来了，我还以为你不会来呢。亚萍，你怎么会有我电话？其实这个圈子很小，你知道，我是开广告公司的，我早就有你的电话了。这么多年来。我一直忍着，不打给你，但是，我一直很想你，我只想看看你。厦门见到你，我再也忍不住了。三郎，你知不知道我有多么想你？婚嫁了吧？我不可能嫁给他的。我本来还可能考虑，待我见到你之后，我确定了我不可能嫁给他的，因为我心里只有你。一定无法接受。那你为什么去厦门？不就是因为我是厦门人，你才去的厦门，对吗？我去厦门是谈生意的。那你为什么又去查我老家的事情？你敢说，你不是因为我才做的这些吗知道吗？今天是什么日子？这一天对我来讲是一个非常有意义的日子，是家犬的生日。这二十五年来，他的生日都没有你。是一个多大的缺憾呢
。你是公众人物啊，我们去别的地方说话吧。兔台妹，原来你是偷窥狂啊，偷看别人讲话。我才不是偷看呢，我是偷听我的。关你什么事儿啊，哈雷彗星？喂，我上次带你去机场，害得我哈雷被拖掉，花了我好几万的修理费。是哦。哎呀，哎呀，都怪你！我小妈咪什么时候走的，我都不知道。啊？你刚才说那个美女是你的谁？我妈咪呀，怎么样，大美女吧？哦，那你一定是遗传你爸。你说这话是什么意思啊？我问你，刚刚那个男的跟你什么关系啊？你该不会是他儿子吧？那你就是我同父异母的弟弟了。喂，你这什么眼神啊？好恶心哦！哎，你爸叫什么名字？你夸我爸叫什么名字？我总得知道，跟我妈咪说话的那个人是谁啊？他呀，他是我大哥，叫金三郎。嗯、大哥，这么像，你们看起来比较像父子。对啊，我们差二十几岁。是我同父异母的兄弟，我算是个意外，行了吧？哈雷彗星是我亲生爸爸的弟弟，要不就是我叔叔了。这个小屁孩哈雷彗星应该没比我大吧？要叫他叔叔，这个便宜绝不能被他占。喂，你在想什么？没什么。哎，不错啊，挺帅的啊！这车还真炫、啊，挺帅的。哎，喂，让这是我的车啊！干什么？给我起来，走开！车子摸下会怎样？又不是摸你马子，车子就是我的马子，摸都摸了，你咬我，了不起呀、啊！你欠揍啊你！哎呀，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，三郎，我知道，这些年来你也没结婚，你为什么一直单身呢？我只是事情太多太忙，也没有遇到什么对象。哼，一个人过得挺好的，何必成家呢？当初很多事情我还不明白。你为我做了那么多的事，却什么都不求。我不懂为什么。三郎，我们都不小了，当年很多的恩怨也都过去了，难道我们就不能重新开始吗？你的意思是，这么多年来，我一直在等你？你真的想太多了。可是，你不但替大哥找到了胡天正，还替我隐瞒家权的事，替我顶罪。难道这些都只是出于朋友之间的感情吗？当然不是普通朋友的感情。那时的你，对于金国来说，是件值钱的商品。我尽力保护你，这有什么好奇怪的？实话告诉你，一个男人如果对一个女人有了兴趣，管她是什么身份，肯定想占有她
，柏拉图式的精神恋爱，只是你们女人自己的幻想。我身边美女如云，我根本不可能为了喝牛奶，还在家里面养一头奶牛吧。这就是这么多年来我为什么没有结婚的原因。亚平，好好的嫁给韩大忠吧。女人青春有限，只要韩大忠有钱有身份，就永远有价值。哼，爱情这个东西，根本就看不见摸不着。要想保佑他不离开你，绝对不是靠神仙，而是结婚证书。喂，大钟啊，你有什么事打过来啊？什么？你等着我，我马上过来。陈警官，你终于换干净制服了，你老婆回来了吧？啊？哎，那是你新交的女朋友，像吗？哎，这次啊，对人家好点儿。为什么？因为他看起来比较呆。不是啊，哎，他的柔道段数很高的。想不想喝茶？喝什么茶？我哪有心情喝茶、啊？你家人也不知道什么时候来接你，饿吗？哎，我要一份排骨便当。你呢？想吃什么？我让他们去买。我要吃鸡腿便当。说什么呢？他是谁啊？金浩威，我们警局的上等贵宾，一年出入一百多次以上，高级的 VIP 才有资格送外卖叫便当。哼，你们饿了是吧？那儿有菠萝面包，吃去吧。今天我生日，我在警局吃便当吗？我才不要吃什么鬼便当！你生日啊？哎，再去订一个蛋糕，我们给他过生日。好啊，人多热闹。来，一起唱生日快乐，祝刘家全小姐生日快乐！来，一起唱，好啊！祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。
我的第一个愿望呢，是希望我爸爸和他的兄弟姐妹们能够相聚。我的第二个愿望呢，希望我的小妈咪早日找到自己的幸福。我第三个愿望，希望能和我的亲生爸爸重逢。好了，吹蜡烛吧。好，吹蜡烛吧。嗯、好，好，好，好，好。好。怎么了？没有，没什么，没什么。我很开心的。今天，本来我的生日已经一团糟了，可是。没想到有你们大家帮我一起过生日，真的谢谢你们了，谢谢。好了，我们切蛋糕吧。来，好，好好好，来，好来来来，切。家全，家全，家全，小猫咪，你怎么来警局了？发生什么事情了？啊，小猫咪，没什么了，他见义勇为帮我打了一架，就一块进来了。打架？有没有受伤？家全，我不知道你什么时候认识这些人的。要是让你爸爸知道了，你就惨了，你知道吗？就是不想让我爸知道，才跟你说的。谁知道你又把他抬出来了？这么大的事情，你想瞒我？亚萍，你什么时候结交的这些狐朋狗友？你爸爸知道吗？他不是什么狐朋狗友，他是我的，我的，他是你男朋友。啊，不是不是，他是金三郎的弟弟。你说他是我的什么呀？浩伟，手机让田叔叔去办，你跟我回家去。刘亚萍，好久不见呐，你怎么会在这儿啊？你这回又是犯了什么重罪？又有谁出来替你顶呢？哼，你又为什么在这里？他是你儿子吧？麻烦请你把他管好了，不要带坏我们家的孩子。我儿子好得很，你们家的孩子又是哪个呢？哦，这个就是那个私生女吧？你说什么？亚萍，别别这样，冷静点，冷静点，冷静，冷静，冷静。有话就不能好好说啊！呃，对不起，对不起，我说错了吗？她不是私生女是什么？她还是个没人要的私生女呢。她爸爸当年搞大了你的肚子，就把你给甩了，还回来讨债。你真行啊！把她杀了你都没事儿。你要说是吧？行，谁比得过你呀、啊？当初为了你大红大紫去勾搭金爷，竟然怀了孕才嫁给金爷，当初肚子里的孩子还不知道是谁的呢。不是我儿子，好，我不打死你！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢！好了，吵什么吵,吵？这里是警局，你想吵架是吧？你们喜欢吵是吧？马上给你们关到拘留所，让你们吵个够。小妈咪。他说的是真的吗？我爸爸不是病死的。你个傻瓜，你爸爸叫罗明，当年这个事儿闹得好大啊！你回去翻翻你们家的旧报纸，不就什么都知道了吗？罗明不是我杀的，不是你杀的，难道是三郎杀的吗？大家都心知肚明，三郎是为了你顶罪。当初你和三郎那么好，有什么用呢？这么多年，你得到他了吗？我和他才是一家人，天天看见他的人是我，不是你。你，家全，你离他我远儿。郝威，他们家人都是疯子，你离他们远点儿，不然还不知道要惹出什么祸呢。我们走。家全，走走走走。莫名其妙。好了。
泉，家泉，你别听那个风女人瞎说，事情不是那个样子的。事情怎么样？我去中央图书馆查查资料，不都知道了吗？我没想到我的亲生爸爸这么不堪。你当初为什么要生下我呢？家泉，亚萍当年为了生下你，已经吃尽了苦头，你就不要再怪他了。我谁都没有怪。当年，你愿意担着未婚生子的名声，把我生下来，就很了不起了。只是有种幻灭的感觉，佳雀，对不起，那么多年来我不说，也是怕你难过。你的亲生爸爸是那样的人。我怕你会不好受，所以我才没说。可是，别人告诉我，我就更难过啊！好了，我们再也不要提这件事了，好吗？回来了，怎么了？怎么会弄进警察局呢？啊！大嫂，算了，没事了。怎么会没事啊？家泉，你自己说，到底怎么了？你怎么跟人家打群架？受伤了没有啊？我看看。啊！哎呀，这个家泉呐、啊，以后在外面不管受什么委屈啊，你不要跟人打架。这样不好嘛，对吧？打电话回来给莫爷爷，莫爷爷出去把他骨头给拆了。哎呦，老莫，你拉我，你拉我干什么？别在这儿添乱了啊！你当自己是斗鸡啊？这啊，一把老骨头了，拿去炖汤，人家都嫌干巴呢。你，哎呦，说话呀你，为什么会去打群架？你是不是交了什么坏朋友了？啊，大嫂没事了，叫家全休息休息吧。他也累坏了。嗯，哎，佳泉，佳泉，亚萍，你这样会把他宠坏的你。他刚刚知道了罗明的事。大嫂，佳泉他在警察局遇到了英心。你说英心那样的人，他能说出什么好听的来呢？佳泉，他很难过，我不知道该怎么劝他。大嫂，我求求你了，你帮我劝劝佳泉好不好？我会慢慢开导他的。大哥呢？他临时出去谈一笔生意。放心，这件事他不知道的。要回去了，好，拜托。好，那我们走吧。哎呦，这个英心呢，他怎么这么长舌呢？啊，他说人家家权的身世干什么？罗明，他真的不是亚萍杀的呀，是他自己摔倒的时候撞到刀子上面去了。臭小子！要是他没死的话，我见他一次我就砍他一次。嘘，小声点，这种事情不要让他听到。嘘，就是。嗯，是。你瞪我干什么？明明不是我杀的，都是你们这些臭男人啊！
什么？害得亚平一辈子都有心理负担。哎呦，不是，我这这，我不是我这，哎呀这。那个金三郎，这是你一直不肯嫁给我的原因吗？为什么一直没有提起过那个人？都是过去的事情了，有什么好提的？那不是过去的事情，对你来说一直是现在的事。你要我怎么说呢？我们几十年都没有见面了。当初发生了很多很多的事情，你是怪我不告诉你，怪我隐瞒你、欺骗你，是不是？好，就算我欺骗了你，还好我没有答应你的求婚，否则你就更委屈了。你不要这样子好不好？我没有说你骗我，我根本就没有这个意思。让我难过的是，以前有那么多不开心的事，你都没有对我说过。金三郎替你顶罪，还有他害雅琪姐车祸的事，都是最近我慢慢才知道的。这些这么重要的事，我怎么现在才知道呢？如果我早点知道，就能给你更多的支持。你不要说这些了，好不好？这些都是我的私事，说出来没有什么意义。让我保留一点隐私吧，好吗？嗯。对了。你今晚怎么会突然约出去谈生意呀、啊？谈的怎么样了？今天谈的这笔生意啊，真是把我给吓坏了。美国爱达这个高级手工鞋品牌呢，前一阵子要合并重整，新东家呢要换代工。亚洲呢找了几个制鞋商，要该怎么比价和比技术？如果咱们把这个代工给拿下来的话，圣国鞋厂就会真正生产高档的手工鞋，营销全世界了。啊、哦，师姐，真的啊！哎，那现在有几家公司在比价，你有没有把握拿下这个代工呢？现在台湾大部分的代工厂都没有我们的规模，所以我们的机会很大。但是如果要拿下这个代工的话，我想我们的机器和设备都要升级，而且将近还要再找一百名的做业员，那不就需要不少资金了？是啊。不过，如果谈成了呢，可以先拿到一笔签约金，再加上目前我们可以动用的现金，应该是够用的。况且，爱达这个新东家呢，商誉信誉都非常好，只要我们的产品符合他们的要求，金流方面绝对不是问题。如果真的可以拿下这个代工，那就是圣国鞋厂很大的转型和进步的一个机会。八彩田之里一定会很高兴的。各位，这就是这次我们需要的代工鞋样品，还有原料样品，相信大家都已经看过了。为了保证质量，原料会由爱达总公司提供，你们只需要出技术。第一批鞋只要一千双，每双的代工成本和这一千双的完工时间，你们给我一个报价，我们会根据你们的报价来决定由哪家鞋厂做我们的代办工厂。您的意思是，这次只代工一千双，不做长久合约？当然，下一批鞋的制造也会一样通过这种比价程序。决定代工工厂。哇，那这样会不会太冒险了
。如果我们只拿到这一次，没有拿到下一次，那我们投资的设备和人工不就白费了吗？